Shafkat, obviously uh, a huge opportunity here, big card, Las Vegas, pay-per-view. I guess uh, what's the uh, excitement level like right now for this fight? Огромный шанс для тебя, Лас Вегас, большой пейперью турнир. Насколько ты взволнован? Да, конечно, очень большой турнир. Я, в принципе, настроен мощно, как всегда, как обычно, можно сказать. Yeah, it's a great big event. You know, I'm in a great mood. You know, just ready to go as usual. You were supposed to fight uh, earlier this year, of course. I guess, what were your feelings when that fight was canceled? And um, was there any thought of maybe getting another opponent instead? Ты должен был подраться ранее в году. Какие у тебя были чувства, когда бой отменился? Хотел ли ты, чтобы заменили соперника в январе? Ну, сначала хотел, конечно, заменили, но они не смогли найти на короткое удовольствие, получается. Но, в принципе, что-то не происходит к лучшему. И зато я буду драться в такой номерном турнире и главным, один из главных боев. Yeah, at first I wanted them to find the replacement, but they couldn't. You know, everything happens for the best, and now I'm part of such a big event. It seemed like you kind of wanted to keep this fight together as you, you know, tweeted it, Jeff, and that sort of thing. Is there something about the matchup stylistically that you like, especially? Показалось, что ты именно хотел все-таки с Джеффом все равно подраться. Что-то именно в этом поединке тебя привлекает стилистически или нет? Просто он выше меня в рейтинге, а так он хороший боец, хороший ударник. Будем проверять его, как он будет действовать в бою со мной. Yeah, you know, he's just higher in rankings than me. You know, he's a good fighter, good striker. You know, we're gonna check his skills. How's he gonna approach the fight with me? Right, so last thing for me. I mean, uh, a win here would be huge for you, and a lot of people are calling for you to get a title shot sooner rather than later. I mean, how far do you think you would be from that, and would you start to call for that with a win here? Многие считают, что победа в этом поединке будет для тебя огромным продвижением и ожидает от тебя шанса подраться за титул в будущем. Насколько ты считаешь, приблизишься ты к титулу после этого боя? Я думаю, после этого боя за титул, думаю, еще один или два боя останется, максимум. Yeah, I think after this fight, you know, maybe one or maximum two fights before I fight for the title. Chef Cat over here. Uh, eating, even dating back to before you got into the UFC, where does Jeff's uh, power rank in terms of your previous opponents? Because obviously he's, especially lately, he's been knocking out a lot of people. Если сравнить со всеми соперниками, даже до UFC, где ты ставишь Джеффа по уровню как бы мощи, силы, удара? Я не знаю, он как сильно бьет, но посмотрим в бою, как он будет себя показывать. Я не знаю таких-то особо таких ударов никогда не пропускал, но пару раз бывал, но я думаю, посмотрим. Он сможет ли мне достать вообще? You know, I don't know how hard he hits yet, so uh, we'll see. We'll see his level as the fight. We'll see if he even he can reach me and touch me at all. And just from watching his fights, does anything stand out about him besides his power? Изучая Джеффа Нила, что-нибудь еще выделяется, кроме его вот мощи ударов? Не знаю, но быстрый вроде бы так, как двигается неплохо, дышит хорошо. I think he's pretty fast, you know, he have a good movement and good cardio. And correct me if I'm wrong, this is your first major UFC fight in front of a, in a sold out arena like this in T-Mobile, so have you thought about that leading into this fight? Получается, что это твой первый бой со зрителями на такой большой арене. Думал ли ты об этом вообще? Не особо не думал. Конечно, приятно, что со зрителями много народу будет смотреть на мой бой, получается. Интересно, это тоже одна. А мы просто люди будут побольше и все. I didn't think about it much, you know. It's good that it's going to be a big event and big crowd, you know. It's going to just make things more interesting. Shavkat over here. Um, with this being a card that features John Jones in the main event, does this feel like a bigger fight week for you uh, compared to other fights? Учитывая, что Джон Джонс главный бой вечера, как бы ты считаешь, ты оцениваешь этот турнир и всю неделю боя больше, чем обычно? Да, да, конечно, это большой бой, большой турнир, можно сказать. Джон Джонс это один из величайших спортсменов, который был. Yes, for sure, you know. John Jones is a big name, it's a big event, and John is 
one of the greatest athletes to ever do it, for sure. You have a very large fan base. What has been the fan support leading into this big fight with Jeff Neal that's going to be on the pay-per-view? У тебя большая фанатская поддержка. Как ты ощущал ли ты эту поддержку перед боем с Джеффом? Да, да, конечно, всегда поддерживают. Мои болельщики во всех мирах уже начинают появляться. Спасибо за поддержку. Я ощущаю, я чувствую. Yes, I feel the support of my fans. Now I feel like I get start to get more fans around the world too. So yeah, thank you very much for the support. Shavkat down here. I uh, saw you recently trained with Kamara Usman. What was that training session like? Он видел, что ты немного потренировался с Камаром Усманом. Какова это, как прошла тренировка? Не, мы один раз только занимались, но это недолго было. Чуть-чуть работали, там одну тренировку можно сказать. Ну, нормально, в принципе, как скажем, обычный человек, ничего такого сверхъестественного нету. Yeah, we just had a one uh, short training session together uh, a while ago. You know, it was just a normal session, you know, nothing superhuman about Kamara, just, just a normal training. Do you think he'll win his belt back against Leon Edwards? Считаешь ли ты, что Камара выиграет бой с Эдвардсом Реванш? Я не знаю, но время покажет, но думаю, конечно, Камару как бы чуть-чуть больше шансов. I don't know, time will show, but I believe uh, Kamara have more chances to win. And who, does, who do you think will have the belt when and if you eventually fight for it? И как ты думаешь, кто будет чемпионом, когда ты станешь претендентом? Время покажет, но я не хочу угадывать. Думаю, если даже Камару титул заберет, он, скорее всего, уйдет. Yeah. I don't want to predict, you know, time will show. I believe even if Camaro gonna win, I think it's not gonna take uh, long for him to leave. Chef Cut over here in the back. Um, there's a viral video going out there of UFC commentator Laura Senko being very impressed by you. I'm just wondering, have you seen it, and what do you think of having her support? Есть одно вирусное видео, где комментатор UFC Лора Санко реагирует на тебя. Видел ли ты это видео и как ты его оцениваешь? Да, да, видел. В принципе, чем могу, ничего не могу сказать. Конечно, как мужчина тебе приятно, как женщина, когда восхищается. В принципе. Yes, of course, I saw that video. You know, what can I say? As a man, you always like when woman adores you. So <laughs> <laughs> what else can I say? That's it. Uh, your teammate or your friend Rafael Fazeev also has a big fight two weeks from now. Can you put into words what it would be like for both of you to get a victory this month? Твой друг Рафаэль Физиев будет скоро драться через две недели с Джастином Геджи. Что будет значить для тебя, если вы оба победите? Конечно, хорошо будет для меня и для нее тоже, как бы для для наших болельщиков, в принципе. It will be it will be good for me, for him, and for our fans. It will be great. Shock right over here. Um, earlier, Jeff Neal was up here speaking. Uh, you're a pretty big betting favorite in, in this fight. Uh, you're, a lot of people have been backing you for a while. Uh, Jeff kind of acted like he was going to be ruining everybody's parlays this week. Kind of curious uh, how you feel about Jeff's confidence against you. Jeff был здесь ранее, и у него спрашивали вопрос по поводу котировок букмекеров, так как ты являешься явным фаворитом. И Jeff сказал, что он порушит, так сказать, экспрессы многих. Что ты думаешь об этом? Не знаю, бой покажет, конечно. Ну, я думаю, что я, конечно, чуть-чуть здесь фаворит, хоть рейтинг он выше стоит, потому что я не побежденный, если я досрочно выиграю, наша титула мне как бы фаворитом стоит. I don't know, fight will show, but I believe I'm a little bit favorite here, you know, and I'm a favorite for a reason, because I'm an undefeated and I finished all of my opponents. And then uh, last question, you know, you're fighting on a card uh, headlined by John Jones, one of the greatest fighters of all time. Uh, kind of curious if you have an opinion on how that fight versus Cyril Gunn is going to play out. And your prognosis on the main event between Cyril Gunn? Of course, it's difficult, but, as we say, John Jones has been in the long run, he's in the long run. Мы никто не знаем, за это что-то сказать тяжело. Если, конечно, Джон Джонс будет э, Сири Лагана переводить и держать, там он может так выиграть. А так стойки, я думаю, с ним тяжело будет, потому что Сири Лаган 
очень чувствительный и, как бы, скажем, легко двигаться. Футворк у него хороший. Uh, you know, Jones didn't fight for a while, and it's hard to predict in what kind of shape he's gonna come back. If he can able to take down Cyril and control him, he, I believe he's gonna win the fight. But standing up, I believe Cyril have a, a better striking and better movement and better footwork.